হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নতুন একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সোলার প্যানেল দিয়ে আপনারা ফ্রিজ চালাইতে পারেন কারণ আমাদের গ্রামে সাধারণত অনেকে চায় যে একটা ফ্রিজ চালাবে তাদের খাবার দাবারগুলো হচ্ছে সুরক্ষিত রাখবে কিন্তু তারা অনেকেই জানে না কিভাবে সোলার প্যানেল দিয়ে ফ্রিজ চালাইতে হয় আজকে এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাবো এবং এতে কেমন খরচ পড়তে পারে এবং কি কি জিনিস লাগবে এই জিনিস আপনার সোলার প্যানেলের সাথে একটা ফ্রিজ চালানোর জন্য সে সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেব বর্তমানে আমি গ্রামে আছি এবং আজকে আপনাদেরকে দেখাবো টোটাল প্রজেক্টটি কয়টি সোলার প্যানেল লাগতেছে কত ওয়ার্ডে সোলার প্যানেল এবং কয়টি ব্যাটারি লাগবে এবং কি কি ইকুইপমেন্ট লাগবে এই সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেব এখানে বেশি কিছু না জাস্ট হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি এখানে হচ্ছে পাঁচশো ওয়ার্ডের প্যানেল হলে হয় পাঁচশো ওয়ার্ডের আড়াইশো আড়াইশো ওয়ার্ড করে দুইটা প্যানেল পাঁচশো ওয়ার্ডের এবং দুইটা ব্যাটারি একশো তিরিশ অ্যাম্পেয়ারের দুইটা বারো ভোল্টের ব্যাটারি করে টোটাল চব্বিশ ভোল্ট ব্যাটারি হলে আর একটা আইপিএস জাস্ট এতটুকুই আর কিছু লাগে না জাস্ট পাঁচশো ওয়ার্ডের দুটো প্যানেল দুটো ব্যাটারি আর হচ্ছে আপনার একটা আইপিএস এই এতটুকু হলে আপনি মোটামুটি ভালো মানের এবং বড় সড়ো একটা ফ্রিজ চালাইতে পারবেন যেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি একটি ওয়ালটন ফ্রিজ চালাচ্ছি বেশ বড় একুশ একুশ সেফটির এবং আপনার ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই যে জিনিসটা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনারা ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনবেন কারণ ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে সাধারণত আপনার বরফ জমে থাকে এবং আপনার বরফ জমার কারণে আপনার ফ্রিজ যদি কখনো বন্ধ রাখেন তাহলে সাধারণত খাবারগুলো নষ্ট হবে না এই কারণে আপনারা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনবেন এবং হচ্ছে ব্যাটারি কেনার সময় অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আপনার একশো তিরিশ অ্যাম্পেয়ার করে যে ব্যাটারিগুলো বাজারে পাওয়া যায় এগুলো কিনতে পারেন ব্যাটারি আপনারা সোলারের জন্য এক ধরনের ব্যাটারি এবং আইপিএসের জন্য আপনারা অবশ্যই সোলার সোলারের জন্য ব্যাটারিগুলো কিনবেন হ্যাঁ কারণ সোলার ব্যাটারিগুলো অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এগুলোর ওয়ারেন্টিও বেশি থাকে সো বন্ধুরা দেখা যাক আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে আমার প্যানেলগুলো এবং ব্যাটারিগুলো এবং আইপিএস এবং ফ্রিজ টোটাল সিস্টেমটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো ভিডিও সাথেই থাকুন বন্ধুরা হ্যালো বন্ধুরা এখানে আপনারা চারটি সোলার প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে দুটি বড় সোলার প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আড়াইশো ওয়াট করে এবং এগুলো আমি আমার ফ্রিজ চালানোর জন্য ইউজ করি একটি হচ্ছে আড়াইশো ওয়াট করে দুটি হচ্ছে পাঁচশো ওয়াটের সোলার প্যানেল জাস্ট দুটি সোলার প্যানেল হলে আপনি একটি বড় সড়ো একটি ফ্রিজ চালাইতে পারবেন এবং আমি এখন দেখাচ্ছি পুরো সেট আপটি সব বন্ধুরা আমার সাথেই থাকুন আমার যে আপনার চেষ্টা করবেন যেখানে সবসময় রোদ পরে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমার টিনের চালে হচ্ছে সোলার প্যানেলটি সেট আপ করেছি সব সময় রোদ পরে এবং সবসময় খেয়াল রাখবেন যাতে রোদ যতক্ষণই থাকে আপনার সোলার প্যানেলের উপরে সবসময় রোদটা থাকে পুরোপুরিভাবে তাহলে আপনার ব্যাটারি ভালোভাবে চার্জ হবে এবং হচ্ছে কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি এবং প্রজেক্টটি দেখাচ্ছি সাথে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমার দুটি প্যানেল আড়াইশো আড়াইশো ওয়ার্ড করে পাঁচশো ওয়ার্ডের প্যানেল দুটি এখন দেখাচ্ছি আমার যে ফুল সেট আপটি আছে সেই ফুল সেট আপটি দেখাচ্ছি আপনারা অলরেডি আমার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আমি এই ওয়ালটনের একুশ সেফটির এই ফ্রিজটি ইউজ করি এবং ফ্রিজটি হচ্ছে ইনভার্টার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজগুলো হচ্ছে সাধারণত কম ভোল্টেজ লাগে এবং হচ্ছে আপনার অনেকটাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এই কারণেই হচ্ছে আমার মূলত এই ফ্রিজটি নেয়া আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কত বোল্ট থেকে কত বোল্টের মধ্যে থাকবে একশো থেকে দুশো ছিয়াত্তর বোল্টের মধ্যে আপনার ওয়াইড বোল্টেজ ডিজাইন এবং এটি বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম যার কারণে হচ্ছে আপনার ব্যাটারিতে যে চার্জ থাকবে সেটি দিয়ে অনেকক্ষণ ফ্রিজটি চলবে এই কারণে মূলত আমার এই ফ্রিজটি নেয়া আপনারা নেওয়ার সময় অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজগুলো নেওয়ার জন্য যাই হোক আমি আপনাদেরকে পুরো ফ্রিজটি দেখিয়েছি এবং হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি ফ্রিজটি এখন চলতেছে অলরেডি আপনার দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের লাইট এবং আমার যে খাবারগুলো আছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে নর্মাল সাইডটা দেখি নর্মাল সাইডটা দেখিয়েছি আপনাদেরকে এখন যে সাইডটা দেখাবো এটি হচ্ছে ডিপ সাইড ডিপটা হচ্ছে উপরে ফ্রিজে 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্রিজটি বর্তমানে রানিং অবস্থায় আছে আপনারা তো অলরেডি প্যানেল দেখি প্যানেল আপনাদেরকে অলরেডি প্যানেলটা দেখিয়েছি এবং ফ্রিজটা দেখিয়েছি এবং জাস্ট হচ্ছে প্যানেল থেকে দুটি ওয়ারিং করে তার আসবে তার এসে হচ্ছে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার নিচে দুটো ব্যাটারি রাখা আছে এবং হচ্ছে একটি ইনভার্টার বা আইপিএস বলে এই আইপিএস লাগবে এবং হচ্ছে এই ব্যাটারি দুটি হচ্ছে একশো তিরিশ অ্যাম্পেয়ার করে হচ্ছে বারো ভোল্টের দুটি ব্যাটারি এই ব্যাটারি দুটোই হচ্ছে মূলত আমার এই ফ্রিজটার জন্য নেয়া এবং হচ্ছে এগুলো হামকো কোম্পানির এবং হচ্ছে এগুলো সোলার আপনার ব্যাটারি কেনার সময় অবশ্যই বাজারে দুই ধরনের ব্যাটারি পাওয়া যায় ব্যাটারি দোকানগুলোতে একটি হচ্ছে সোলার ব্যাটারি এবং হচ্ছে অন্যটি হচ্ছে আইপিএস এর ব্যাটারি আপনারা অবশ্যই সোলারের ব্যাটারিগুলো কিনবেন কারণ সোলার ব্যাটারিগুলোতে পাঁচ বছর ওয়ারেন্টি থাকে এবং হচ্ছে এগুলো অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এগুলোর পারফরমেন্সও অনেক ভালো হয় আমি বিগত এক বছর ধরে এই ফ্রিজটি চালাচ্ছি আল্লাহর মতো খুব ভালোভাবে চলতেছে এবং এই সার্ভিসও অনেক ভালো পাচ্ছি আপনাদের জাস্ট কিছুই না আপনি বাজার থেকে দুটি আড়াইশো ওয়ার্ড করে পাঁচশো ওয়ার্ডের প্যানেল নেবেন আর হচ্ছে দুটি ব্যাটারি নেবেন আর এই ধরনের যে আইপিএসগুলো এগুলো পাঁচ সাত হাজার টাকায় এই আইপিএসগুলো পাওয়া যায় বাজারে আপনি সোলার প্যানেল যেখান থেকে কিনবেন ওদেরকে বললে ওরাই ম্যানেজ করে দেবে আপনার আমার টোটাল খরচ পড়েছে এই ব্যাটারিগুলো হচ্ছে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা করে এক একটা ব্যাটারি নেয়া দুটো ব্যাটারি ফ্রিজের জন্য নিয়েছি এবং এটি এই যে আইপিএসটি এই আইপিএসটি হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে নিয়েছি এবং আপনার যে প্যানেল দুটি এই প্যানেল দুটি অলমোস্ট আপনার পাঁচশো ওয়ার্ডের প্যানেল দুটি আমার প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো লেগেছে এবং যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটি একুশ সেফটি হওয়ার কারণে আমার একটু বেশি লেগেছে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো আপনার চাইলে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো নিতে পারেন অথবা যদি আপনারা ডিপ ফ্রিজ নেন তাহলে প্রাইসটা আরও কম পড়বে আঠারো বিশ হাজার টাকার মধ্যে আপনারা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন অনলি ডিপ যেগুলো আর যদি এই ধরনের ফ্রিজগুলো কিনেন আপনারা ছোট যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলোর প্রাইসটা অনেকটাই কম আপনার হচ্ছে বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার বা সর্বনিম্ন আঠারো হাজার ওয়ালটন প্রিপেয়ার করার কারণ হচ্ছে দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে ওয়ালটনের সার্ভিসটা ভালো এবং ওদের দশ বছরের ইয়ে কম্পেসার গ্যারান্টি থাকে এবং হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি যাতে আমার যেহেতু আমি সোলারের মাধ্যমে চালাচ্ছি এই ফ্রিজটি সে এই ক্ষেত্রে অনেকক্ষণ চার্জ থাকে তো চালানোর ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা করি আমি হচ্ছে কিছু আপনার হচ্ছে দিনের বেলা কিছুক্ষণ ফ্রিজটি বন্ধ রাখি এবং রাতের বেলা কিছুক্ষণ ফ্রিজটি বন্ধ রাখি যাতে আমার ব্যাটারির উপর প্রেশারটা কম পড়ে খুব ভালোভাবেই আলাদা রঙ তো চলতেছে অ্যাভারেজ দিনে পাঁচ সাত ঘন্টা এবং রাতে পাঁচ সাত ঘন্টা করে চলতেছে প্রেশারটা কম পড়ে আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়েছি পুরো প্রজেক্টটি এবং চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার জন্য জাস্ট কিছুই না আপনি বাজার বা মার্কেটে গিয়ে সোলার প্যানেলের দোকানে গিয়ে জাস্ট দুটো সোলার প্যানেল কিনবেন একটি ইনভার্টার এবং একটি ফ্রিজ এবং দুটি ব্যাটারি কিনবেন জাস্ট অ্যানাফ আর কিছুই না এতটুকু হলে অ্যানাফ সোলার প্যানেলটি আপনি যেখান থেকে সোলার প্যানেলটি কিনবেন ওনারাই আপনার বাসার ছাদে বা টিনের টিনের চালে ওনারাই সেট করে দিয়ে যাবেন এবং ব্যাটারি বলেন এবং আইপিএস বলেন এগুলো ওনারাই সেট করে দিয়ে যাবে আপনি জাস্ট হচ্ছে কিনবেন আর হচ্ছে চালাবেন আর কিছুই না আপনার দুটো ব্যাটারি একটি আইপিএস বর্তমানে বাজারে যে ব্যাটারিগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে হামকো মোটামুটি ভালো আমার জানা মতো আর কি ওনারা আমাকে এই ব্র্যান্ডটাই সাজেস্ট করেছে তাই আমি এই ব্র্যান্ডটাই নিয়েছি এবং একটি আইপিএস যার মূল্য হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকার মতো এবং হচ্ছে আপনার চাহিদা অনুযায়ী বা আপনার বাজেট অনুযায়ী আপনি ফ্রিজ নিয়ে নেবেন আপনার বাজেট যেমন হয় বা আপনার চাহিদা যেমন হয় সেটার উপর নির্ভর করবে যে আপনি কেমন ফ্রিজ নেবেন মোটামুটি আমি একটি বড় সড়ো ফ্রিজই নিয়েছি আপনি চাইলে আর একটু ছোট ফ্রিজ নিতে পারেন তাহলে এই প্রজেক্টটি পুরোটি করার জন্য আমি আপনাদেরকে সবগুলো ধারণা দিয়েছি ব্যাটারিগুলো এগারো হাজার পাঁচশো টাকা করে এবং হচ্ছে আপনার যে 
आई पी एस टी देखते हैं ये हम पाँच हज़ार टाक दाम एवं हे हमें बोले अपना चाहिदा अनुजाई अपनी पी एच डी नीबें आपनर चाहिदा जेमन आपनर बजेट जेमन बजारे एगारो सेफ्टी पंद्रह सेफ्टी अठारो सेफ्टी एक सेफ्टी पर्त अपना फ्रिज पावा जाए अथवा अपनी चाहले डिप फ्रिजो नीते जेकोधर फ्रिज अपना नीते पर टोटाल प्रजुक्ति करार्जन तेम कि भिडियो नीचे हमें एक नम्बर दिए देव जी आपना के बेपारे एक हेल्प करते अपना जो किसाना थे अपनी वो नम्बर कल कर एक सजेशन देते कि बुझते हैं तो बंधुरा हमें आज के अपन के देखिए कि भावे अपनी एक फ्रिज चालबें सोलार पैनल माध्यम टोटाल विषय जो अनेक जटिल मना है बाट तेम कि अपनारा तो स्वच्छ के देखे कि प्रयोजन है जस्ट अपना दुटो बैटरि एक आई पी एस और एक फ्रिज और दोटो सोलार पैनल जस्ट एतटुक बंधुरा प्रजेक्ट रही है से प्रजेक्ट हम कि सोलार पैनल माध्यम अपना हे पानी पाम्प यूज कर बसाय पानी तुलते अथवा अपनारा सेच क्या यूज करते भिडियोटी करिए अपना वो भिडियो देखते हमार चानी सबसक्राइब करें और हे भिडियो साथे ही थकें तो ये अनेक भिडियो ही अपना देखते पाबें जगह अपन हेल्पफुल है आज के अपन के मोटामुटी एक धारणा दे चेषा कर अपना बसाय एक सोलार पैनल माध्यम एक फ्रिज चालबें जर इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लेम जरा चाचन जो सोलार पैनल माध्यम ग्रामे से दोकने हूँ बसाय हूँ एक फ्रिज चालबें से जिन देखते चाचन तो जिनटाई अपन के जान चेष्टा कर इखने कि अपनारा तो अलरेडी देखे हैं जस्ट हेखने आई पी एसर मध्य जस्ट एक सूच अपना आई पी एस टी ऑन करब फ्रिजटा चलो आई पी एस टी अफ कर फ्रिजटा बंद हो जाए जस्ट यतटुक और जुदी बोली अपना कत चालाते हमें एवारेज डेलि सत आठ घंटा कर चालिए थी दिन बेला और रतर बेला सत आठ घंटा फ्रिजटी चले थे खूब भलो भाव क्च करते कोकम को प्रब्लेम है ना हम तो अपना बसार समय जो एक रोद कम थे तक हम एक अपनाराटू कम चालाते होते तक देखा जाए जो रोद ना उठार कारण आपनर बैटरिटी भलो चार्ज ना होते तो अपना चेषा करबें सोलार पैनल एम जैगे सेट करते जेखने सब समय रोद जत थे तर सोलार पैनल मध्य रोद पुरोपुर भावे थे बैटरिगुल खूब भलो भाव चार्ज होना पूरा प्रजेक्ट ही सफल है जो अपना रोद ना पड़े तो हमें अपना टोटाल प्रजेक्टाई हमें वृथा जाए अपना टाकागुलो अस्ट है शुद्ध शुद्ध तो अपना देखते हमें अपन के एक जिन देखा हमारे जिनगुलो आगो जो माछगुलो माँसगुलो रखा एगो एकदम ही हार्ड हो गए मैंने हमें अपना एकदम देखते मैं मोटामुटी एक धारणा पा कम परफरमेंस ये देखते दूध रखा बरफ जमा देखते बरफ कर सो अपना बुझते ही पड़ते हैं हमारे प्रजेक्टी कतटुकू सफल आपनारा देखते यो दूध एखो पुरोपुर बरफ हार पथे यो आज के सकाले रेखे एन हे अपने अनेकगुल जिन कमेंट कर कैम लेगे 
আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে একটি নাম্বার দিয়ে দেব আপনারা ওইখানে যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদের কোনো সাজেশান দরকার হলে বা কোনো রকম কোনো ত্রুটি দেখা দিলে বা কোনো কিছু জানার থাকলে সো বন্ধুরা পরবর্তী যে ভিডিওটি থাকবে ওই ভিডিওটির সাথেই থাকুন এমন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে